warahmatullahi wabarakatuh Hai class, welcome back to Miss Maya Kali ini kita udah di pertemuan ke-12, nggak terasa Nah, di pertemuan ke-12 ini yang kita bahas adalah tentang kapasitor Oke, okay, pernah dengar nggak sih kapasitor? Kapasitor, resistor, itu sama Nah, kapasitor ini sering juga disebut dengan kondensator Jadi, kapasitor itu adalah alat atau komponen yang dibuat sedemikian sehingga mampu menyimpan muatan listrik Nah, ini banyak digunakan pada alat-alat listrik seperti radio dan televisi, ya kan? Kemudian, mis kapasitor itu gimana sih bentuknya? Itu terdiri atas lempengan dua, beberapa lempengan, di mana di tengah-tengah lempengannya itu diberi isolator, ya kan? Jadi, yang dibahas di sini hari ini kita bahas tentang kapasitas kapasitor dulu ya. Yaitu perbandingan antara besarnya muatan listrik yang dapat disimpan setiap satu satuan beda potensial bidang-bidangnya. Nah, rumus-rumus untuk mencari kapasitas kapasitas itu yang pertama C sama dengan Q per V. C itu kapasitas kapasitor, di mana satuannya itu adalah farad, Q itu adalah muatan listrik, dan V itu adalah beda potensial listrik. Satuannya volt. Ini satuannya kolom. Kemudian, jika dia berada di daerah hampa udara, permisitas uh, hampa udara, maka kapasitornya misalnya C sama dengan epsilon 0 A per D. Di mana epsilon 0 ini adalah uh, permisitas udara, A itu adalah luas penampang si kapasitor, D itu adalah jarak antara dua pelat. Oke? Okay? Kalau misalnya dia dipengaruhi oleh karakteristik jadi elektrik, itu lambangnya A, maka K besar kapasitas kapasitornya K epsilon 0 A per D. Oke, okay? di mana K epsilon 0 ini adalah pemanfaatan beban, beda bukan uh, pemanfaatan udara lagi yang udara ini. Oke, okay? kita lihat contoh soalnya. Sebuah kapasitor mempunyai luas bidang 2 cm kuadrat dan jarak kedua bidang 0,2 cm. Apabila muatan masing-masing bidang 4,425 mikrokolom dan pemanfaatan listrik di udara 8,85 kali 10 pangkat minus 12, tentukan kapasitas kapasitor apabila di antara kedua bidang berisi udara. Oke, kita buat dulu nanti diketahui. Oke, okay, apa yang diketahui? Mempunyai luas bidang, berarti A nya 2 cm kuadrat Dan jarak kedua bidang 0,2 cm Berarti D nya itu jarak antara dua platnya itu 0,2 cm Apabila muatan masing-masing Oh ada muatan nih, seperti Q 4,425 mikrokolom Kemudian Permanfitas udara 8,85 m dikali 10 pangkat minus 12 kolom kuadrat per newton meter kuadrat. Oke, okay, yang ditanya adalah tentukan kapasitas kapasitor. Berarti yang ditanya adalah kapasitas kapasitor. C. Ini ya. Nah, C-nya berarti kita pakai yang mana? Nah, ini dong, ya kan? Oke, okay, kita ubah dulu. Nah, ini berarti A-nya 2 dikali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Kemudian ini berarti 2, ini kan 0,2 itu 2 kali 10 pangkat minus 1. Jadi meter per meter berarti minus 2, jadinya minus 3. Ini ubah ke kolom, berarti 4,425 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Oke, kita pakai yang mana nih? Yo, yang ini aja. Udah ada A-nya kok, udah ada D-nya. Berarti muatannya nggak perlu, Miss. Nggak perlu. Maka C sama dengan Epsilon 0 A per D. Maksudnya nilai mana? 4, eh, oke. Okay. Epsilon 0-nya 8,85 dikali 10 minus 12 dikali. A-nya 2 dikali 10 minus 4 per 2 dikali 10 minus 3 siapa yang bisa ketepuk kita tewaskan 
si dua dong ya kan pak ura sudah berarti tinggal siapa nak ini kan satu berarti sama dengan sama dengan ini delapan koma delapan lima kali sepuluh pangkat ya ini minus dua belas ditambah minus empat minus enam belas minus enam belas per sepuluh minus tiga nah uh, ini kan bagi pangkatnya apa dikurang kan berarti minus enam belas dikurang kurang tiga berarti minus enam belas tambah tiga berarti delapan koma delapan lima dikali sepuluh pangkat minus tiga belas oke ini satuannya masih parat ya Wah, kalau jawabnya kayak gini aja boleh benar apabila satuannya diminta ke piko farad piko berarti kamu satu delapan koma delapan lima dikali sepuluh kalau misalnya kamu diminta ke piko farad satu farad itu sama dengan sepuluh pangkat empat belas piko farad oke okay, jadi uh, satu farad itu sorry kita ubah misalnya ini ubah ke piko farad berarti satuannya menjadi kita bagikan ini 0,885 piko farad oke okay, bisa ya jadi kalau misalnya diubah ke piko farad kalau misalnya apa satuannya itu farad jadi kalau misalnya kamu jawab ke farad aja sudah benar tapi kalau misalnya di opsi minta ke piko farad maka dia menjadi 0,885 piko farad oke okay, ini dia untuk kapasitas kapasitas nanti kita bahas lebih lanjut silahkan diulang ulang lagi supaya kamu lebih paham ingat kita patuhi protokol kesehatan jika keluar rumah jangan lupa menggunakan masker dan sering cuci tangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh